现在开始要介绍一个一个的盐类，第一个是氯化钠，氯化钠就白色，大家知道盐巴嘛，我知道它白色嘛，然后有味道的清洁的嘛，这没问题，是我们的实验，实验有的就把这个盐啊，所以有的时候就是研究它，研究它，因为它是常见的盐类。然后呢，这个看看就好了，也不用背。海水中有这么多的氯化钠，然后我们就做盐巴。我们台湾的方法是晒盐嘛，日本人会煮嘛。因为日本纬度比较高，没办法晒，然后呢得到，那这个盐叫粗盐，粗盐要得到要精致，才会变成你现在平常在超市买得到的盐。当然现在也有人在卖粗盐，来基本上买到是精盐，那精致过。然后呢，内陆没有海，就靠一些盐盐来得到它，什么之类的，看一下就好。然后呢，这是一个必须要的化合物，啊，可以用，可以调味啦，可以保存腌制嘛，哈，什么咸猪肉那种啊，腌制啊之类的。然后制造氯气，制造钠，制造氢氧化钠。盐巴是一个必要的东西，要调节你的生理机能。我讲过，你现在现在现在台湾都这样子啊，去医院挂个什么要住院的时候，给你吊个短糖，你要吊短糖，吊点滴。那大部分就是有了有一边放药，不然就是挂一个生理实验室，对吧？调节你生理的电解质。OK， 好，小事。硫酸钙，白色构成，不易溶于水，是石膏。然后有一个名字，现在很少人考俗名，这个俗名基本上不太会考，但是希望你会。硬石膏没有结晶水，它没有结晶水，叫硬石膏。抓了结晶水的结果，有两个老公一个老婆的，两个老婆一个老公的。两个硫酸钙加一个血清水，叫做烧石膏，烧石膏，然后它加水了，它就会膨胀，就会固化，然后就可以变成石膏，变成大王讲的石膏，然后就可以来固起来。所以用烧石膏做了模型啊，外科工厂做的东西，这样做，两个老公一个老婆的，然后有一个老公两个老婆的，一个硫酸钙，两个血清水，就是石膏，知道？有烧石膏，加水了啊，就变成石膏。啊，俗迷看一下，知道一下，知道知道，现在不太会考，你看一下，知道一下。硫碳酸钙教过了，重要内容教过了。碳酸钙俗迷叫做灰石或石灰石，也是一样，白色固体不易溶于水。我们国中说它不溶，国中就它不溶，会沉淀。然后呢是大理岩、石灰岩、方解石、贝壳，这个在。这个在三年级的地科会教大理岩、石灰岩、方解石，它的成分就是碳酸钙，所以它有一个重要反应就是加酸会冒泡泡。然后呢，就做建材、做水泥，看一下，欣赏一下。然后碳酸钙加热会分解，这是一个重要的反应。氧化钙、生石灰，所以这是一个重要的反应。好，然后加水氢氧化钙。所以我们说，氢氧化钙是一个便宜易得的景。为什么便宜易得？因为你只要把大盐拿来加热，加热，啊，就会得到氧化钙，放到水里面就会得到你的氢氧化钙。所以说是个便宜易得的景。这个教过了，对不对？写过一次了。什么叫做生石灰？石灰生石灰，氧化钙，怎么变熟？加水就熟了，加水就熟，叫熟石灰。石灰水谁啊？氢氧化钙。澄清水怎么东用？什么东用？碱液二氧化碳。澄清石灰水，透过氧化碳会什么结果？产生白色沉淀，白色沉淀，沉淀什么玩意儿？碳酸钙。碳钙的俗名叫做灰石，灰石，石灰石，灰石。碳酸钙有两个反应重要，要记住，一个叫做加热，加热就回来了，氧化钙就回来了，就构成一个循环，看到吗？构成一个循环。另外为什么？刚才讲过了，碳酸钙加硒酸会产生二氧化碳。我们是加，我们课本上当初在做二氧化碳就叫你加硒盐酸，二氧化碳。这两个反应重要，要记住，一个加热，一个加酸。一个加热，一个加酸，所以请你把它记住它的反应。OK， 好，这就是我们那里我们过来。然后
地理有教什么死灰岩洞，就是刚刚那个碳酸钙加酸，碳酸钙加酸碰到产生二氧化碳，它同时呢会有变成溶在组装钙离子。这个双箭头后面要教到，叫做可逆反应，可以向左，可以向右，向右就是死灰岩洞碰到酸溶解掉，叫做死灰岩洞，死灰岩洞。反过来就是这个钙离子加它变什么？碳酸钙成立就是你们缔造的所谓钟乳石，钟乳石。我们说上面叫钟乳石，下面叫石笋，连在一起叫做石柱，就这个啊石柱，对啊碳酸钙。所以这里有碳酸钙的一些反应，需要你能够记住啊。我讲过两个反应重要，一个叫做加酸，一个叫做加热，都请你记住，这个反应是重要的，这反应重要的。OK。